ত্যাগ <laughs> করে <laughs> <laughs> मतामत मौलवादी दलिल प्रमान देखो नूर आलम भाई जिज्ञेस भाई नबी मुहम्मद এই জিনিসটা আপনি জেনেছেন কোথা থেকে এই জিনিসটার প্রাইমারি সোর্স প্রাইমারি সোর্স জিজ্ঞেস করেছি হ্যাঁ একটু ভালো করে বুঝে উত্তর দেন হ্যাঁ এই সোর্সটা বলতেছে প্রথম কথা হইছে এটা যখন পারিবারিক সূত্রে আমি ইসলাম ধর্ম যেটা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাইছি ঠিক আছে পরিবারের সূত্রে সেখান থেকে নামাজ রোজার পরিপ্রেক্ষিতে যে ইসলাম ধর্ম ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা আমি আমার পরিবারে থেকে শৈশবকালে বা তার চেয়ে ছোট বয়সে এটা থেকে জানছি তারপরে এজেন্সি ইতিহাস থেকে যে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তককে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন मक्का जन्मग्रहण कर जिज्ञेस सिरतर नारायणगंज शहर जिज्ञेसा 
আপনাকে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে মানুষ এটা কোথা থেকে জানলো মানুষ আপনি কোথা থেকে জেনেছেন সেই যে যেই বইটা পড়েছেন সেই বইয়ের লেখক কোনো না কোনো বই থেকে পড়েছে সেই বইয়ের লেখক কোনো না কোনো বই থেকে পড়েছে আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই যে প্রথম যে বইটা প্রথম আমলের যারা নবী মোহাম্মদকে সরাসরি দেখেছে বা তাদের আত্মীয় স্বজনরা দেখেছে তারা যখন বইটা লিখেছে সেই প্রাইমারি সোর্সটা জিজ্ঞেস করেছি ভাই আমার জানা নাই আমার নিজের ব্যক্তিগত ভাবে জানা নাই যদি আপনি যদি জেনে থাকেন তাহলে কাইন্ডলি বলতে পারেন কারণ আমার জানা নাই আমি অলরেডি আমি আপনাকে সেটা অলরেডি বলে দিয়েছি যে ইসলামের প্রাইমারি রেফারেন্সগুলো হচ্ছে আপনাকে আমি সেই জিনিসটা সরাসরি একটু আগে বলে দিয়েছি যে ইসলামের প্রাইমারি সোর্স হচ্ছে কোরআন হাদিস সিরাত এবং তাফসির এই সিরা আর্লি সিরাত লেখক হচ্ছে ইবনে ইসাক ঠিক আছে হাদিস গ্রন্থের লেখক হচ্ছে মনে করেন মুয়াত্তা মালিক মুয়াত্তা মালিক বা তার আগে যারা আছে আব্দুর রাজাক তারপরে হচ্ছে গিয়ে এরপরে এসে ইমাম আবু হানিফা একটা হাদিস গ্রন্থ লিখেছে এরপরে হচ্ছে গিয়ে ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ছয়টা হাদিস গ্রন্থ সিয়া সিত্তার হাদিস গ্রন্থ এইগুলা হচ্ছে ইসলামের প্রাইমারি সোর্স এই জিনিসটা কি আপনি বোঝেন ভাই হ্যাঁ এটা বুঝবো না কেন অবশ্যই বুঝতেছি তাহলে এই যে এই গ্রন্থের কোনো প্রাইমারি সোর্স আমি আলোচনার সুবিধার্থে আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন প্রয়োজন নেই আপনি কি মানেন না না মানেন এটা জানার আপনাকে আমি চিনিও না ভাই আমরা কেউ আপনাকে চিনিও না আমার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের জানার আমরা আলোচনাটা সুবিধার্থে আলোচনাটা যেহেতু আমাদের চালাতে হবে সেই আলোচনা সুবিধার্থে একটু শুনে নেন কথাটা একটু শুনে প্রশ্নটা শুনে কমপ্লিট করতে দেন আগে উত্তর দেওয়া শুরু করেন না প্লিজ আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আমাদের আলোচনাটা সুবিধার্থে আপনাকে এই জিনিসটা আমার জানা থাকতে হবে যে আপনি কোরআন হাদিস সিরাত এই জিনিসগুলো মানেন কিনা বা কতটুকু মানেন আপনি নিজে মানেন কি মানেন না সেটা মুখ্য বিষয় না মুখ্য বিষয় হচ্ছে ধরেন আপনি একটা প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্নের উত্তর বা রেফারেন্স যদি আসিফ ভাই কোরআন এবং হাদিস থেকে দেয় এটা আপনার কাছে মানে এটা কি হ্যাঁ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা আপনার কাছে বা এর চেয়ে আপনি অন্য অন্য কোথাও থেকে রেফারেন্স এক্সপেক্ট করতে পারেন গ্রহণযোগ্য অবশ্যই হবে কোরআনের আলোকে কোন যদি রেফারেন্স দেওয়া হয় এটা কেন গ্রহণযোগ্য হবে না যদি আমি কোরআন মেনে থাকি ঠিক আছে অবশ্যই হবে আচ্ছা ঠিক আছে এবার কন্টিনিউ করেন এবার কন্টিনিউ করেন বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি ভাই তাহলে আমি আপনাকে প্রথমে আপনার ভাষায় কি কোরআন আছে ভাই আমার ভাষায় কোরআন কোরআন শরীফ আছে আমি কোরআন শরীফ আছে এটা সত্যি কিন্তু আমি কোরআন শরীফ পড়তে পারি কিন্তু আমি কোরআন শরীফ অর্থও জানি না বা আইডিয়া অনুবাদও জানি না আর অনুবাদ সংক্রান্ত বা বাংলা তো তোমরা সহজ ধরনের তাফসীর কোনো কিছু আমার কাছে নাই এবার আপনি বলেন তাহলে তাহলে বাংলা অনুবাদ আপনি পড়েন নাই কখনো নাকি না না কখনোই পড়ি নাই আচ্ছা আমি আপনাকে কয়েকটা বাংলা অনুবাদই তাহলে দেখাবো কয়েকটা বাংলা অনুবাদ দেখে তাহলে আপনি পরে আবার মানে অনুবাদগুলো যাচাই করে দেখবেন আমি যদি এখন আপনাকে ভুগবাং দেখায় দেই তাহলে তো আপনি বুঝতে পারবেন না যে আমি আসলে আপনি ভুগবাং দেখাইলে আপনি ভুগবাং দেখানোর জন্য তো আপনি আসিফ মুইদ্দিন হন নাই ঠিক না যদি আপনি আসিফ মুইদ্দিন হন ভাই এটা তো হতেই পারে আমি যদি মানে মনে করেন একটা টাউট টাইপের হতেই পারে যে ভুগবাং দেখায় দিলে আপনি বুঝবেন কেমনে ঠিক আছে আই এম নো আমি এত সস্তা বা এত নিম্ন স্তরের মানুষ নাই এই রাত 11টা 12টার সময় একটা ভুগবাং লোকের সঙ্গে ঠিক আছে এই নিজের মোবাইলের চার্জ খরচ করে দিয়েছি বুঝবেন ভাই আমি একটু আগে আপনাকে কিছু কথা বলছি আশা করি সে কথা পরিপ্রেক্ষিতে আপনার এই শব্দটা দিতে পারে উচ্চারণ করাটা আমরা ঠিক হবে না মানে আমি আমরা যেটাকে যেটাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে করি যাচাই করে দেখা কাউকে বিশ্বাস না করা নিজে যাচাই করে দেখা এই কারণে আপনাকে বারবার আমার কথা আপনি কোথা থেকে বিশ্বাস করবেন না বা কারো কথাই বিশ্বাস করবেন না নিজে যাচাই করে দেখবেন 
আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতেছি না অবিশ্বাস করতেছি না আমি বিশ্বাস জানবো বিশ্বাস করবো না অবিশ্বাস করবো সেটা ডিপেন্ড করে আপনার তথ্য যাচাই এবং বিশ্লেষণের উপরে যদি যেভাবে তারা কুফুরি করেছে প্রথম লাইনে এটা বলা তারা কুফুরি করে যদি বলতে যদি তারা কুফুরি করে যদি তারা কুফুরি করে তারা বলতে কাদের কে দেখছেন না তো এইজন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে কিছু দেখছেন না তো এইজন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে ভাই আমি আবার উপরে শোনাচ্ছি আবার উপরে শোনাচ্ছি একটু বেনাস আসিফ ভাই আমি একটু গ্লাস একটু হাতে আই একটু একটু করে নে যদি মনে করেন আমাকে 5 সেকেন্ড ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা করেন বাবা গ্লাস আচ্ছা একবার দেখি ছিল স্যার তাদের মধ্যে থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুর উপরে গ্রহণ করো না অত তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় আচ্ছা তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করো আচ্ছা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো কার নির্দেশ হত্যা করবে আচ্ছা পরে আসতে আসি আর কাউ তাদের কাউকে কি অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্য করে রূপে এই তো নাকি আচ্ছা এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে আপনাকে আমি তাহলে জিজ্ঞেস করি এই যে অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় এই জিনিসটা তো আল্লাহর রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে তাই না আল্লাহ রাস্তা কোনটা যেখানে পাও হত্যা করো এই কথাটাই তো এখানে বলা হচ্ছে তাই না কোরআন <laughs> আল্লাহর সালাত কায়েম করো তখন কি শুধু নবীকে সালাত কায়েম করতে বলছে নাকি সমস্ত মুসলিমদেরকে সালাত কায়েম করতে বলেছে নবীকে দিয়ে সেটা প্রচার করতে বলছে নবীকে দিয়ে সেটা প্রচার করতে বলছে এবং নবীর যারা নবীকে বিশ্বাস করছে আমার মনে হচ্ছে না ভাই আপনার সাথে কথা আগানো যাবে ভাই মানে এটা সিম্পল প্রশ্ন আপনি মানে অনর্থক তাই না আচ্ছা বলেন ঠিক আছে আপনার কথা মেনে নিলাম ওকে ফাইন আর নবী যেটা বলছে সেটা মেনে নিলাম হ্যাঁ আপনি সামনে বলেন অনর্থক মানে মানে যেই জিনিসটা যে কথাটা মানে অপ্রাসঙ্গিক সেটা আপনি বলতেছেন এখানে কি সে প্রচার কইরা এখন বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্ডিয়া পাকিস্তান তখন কি সে এখানে সমস্ত মুসলমান পাইছে ওইখানকার ওই ভদ্র যারা আছে তাদের মুসলমানদের উপর এখানে সমস্ত মুসলমান ডাকবে না তো ভাই আমি শব্দ নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেছি না তো আমি বলতেছি আপনার সামনে আশ্চর্য আশ্চর্য কথা ফারাজ ভাই দিনদা ভাই আমি না হতবাক সমস্ত মুসলমানের জন্য নাকি শুধু মোহাম্মদের জন্য অদ্ভুত কথা সমস্ত মুসলমান এবং সর্বকালের মানে 
মোহাম্মদের পর থেকে যত কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান যত থাকবে সবার উপরেই প্রযোজ্য রাইট 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 ইউ আর রাইট আমি কথা বলছি ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই এই এটা তো সিম্পল কথা যে কোরআনের যে কোনো আল্লাহর যে কোনো আদেশ সেটা সমস্ত মুসলমানের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আইন সেটা মানতে হবে সেটা পালন করতে হবে না এটা সত্যি না না সত্যি আপনি যেই সময় কথা বলছেন আপনি সমস্ত মুসলমান নিয়ে আপনি কেন তাহলে আপনার কথাটা আপনি কথাটা ওই জায়গায় ওই জায়গায় স্টে করেন যেই সময় কথা বলছেন আপনার যেই সময় আপনি তো এখন সূরা নিসা আমাকে পড়ে এখন শোনাচ্ছেন এটা 2023 সালে শোনাচ্ছেন समस्त मुसलमान मुसलमान अर्थ की সমস্ত মুসলমান অর্থ হইছে আমার দৃষ্টিতে মানে আমার ব্যক্তিগত কোন রেফারেন্স রেফারেন্স কোন কিছু না আমার ব্যক্তিগত অবস্থিত হচ্ছে যারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে পর্যায়ের ক্রমে উত্তরাধিকারের সূত্রে বিশ্বাস করুক কারো বিশ্বাস করুক বা লোক লোকের শুনা হোক যারা মুসলমান হবে তাদের কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান হবে তাদের জন্য কোরআনের আইনটা আইনটা একটা সংবিধানের মতো ঠিক আছে তারা এটা মানতে বাধ্য তো আসি পেতে সেটাই বললো এতক্ষণ না আপনি কথাটা নিয়ে আপনি আপনি তাহলে কি বুঝাইছেন কারণ আমি আপনাকে যদি বলি আমি জানি না আপনি বা আমি এই কথাটাই বললাম আমি যদি আপনাকে কথাটাই বললাম উনি এতক্ষণ এটা বলে এতক্ষণ থাকলে কথা বলতে পারবেন না আমি अच्छा <laughs> कुरान रेफारेंस देसेप्टेबल है कि आनी क्योंकि साथे साथ रेसपन्स कर मुहम्मद सल्लाम के विश्वास करी और अभी जो इसलम विश्वास करी मानी तेल अवश्य एक्सेप्टेबल है मुसलमान এই চালাকিটা কেন করছেন ভাই না চালাকি না কথা বলবো আপনি বলেন যদি বলেন আমি আপনি স্পেসিফিক উত্তর আপনি যখন অনুমোদন তখন বলবো আপনি আপনাকে হাদিস এডিক্ট করতে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে হাদিস দেখাচ্ছে দেখেন সমস্যা নাই চালাকি কিছু নাই আপনি দেখেন ঠিক আছে আমি দেখি কারণ আমার তো জ্ঞানের সম্পর্ক আপনি বলেছেন আপনার মতে শিখতে কোন সমস্যা আছে হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি সেটা এখন মনে করে যে আমি 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 যেটা বুঝছি আচ্ছা ওকে ফাইন বুঝছি তো এখন আপনি কন্টিনিউ করেন আমি একটু পড়েন আমি একটু শুনি जोरे <laughs> शांति <laughs> 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 
চার হাজার তিনশো আহমদ ইবনে মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ ইকরাম রহমতুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে আলী রহমতুল্লাহ ওই সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন আলী রহমতুল্লাহ ওই সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন যারা মুরতাদ হয়েছিল এই সংবাদ ইভান হবে না কি হবে ইভান আব্বাস রহমতুল্লাহ নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন যদি আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম তবে আমি তাদের আগুনে জ্বালাতে দিতাম না কেননা রাসুল্লাহ রাসুল্লাহ বলেছেন তোমায়া তোমায় না তোমরা তোমরা হবে তোমরা ভাই আসিফ ভাই দেখেন তো এটা তোমরা আল্লাহ আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির বস্ত বস্ত কি বস্ত হবে মনে হয় বস্ত না যাই হোক বললে সেটা বুঝতে শাস্তির ধারা হ্যাঁ শাস্তির উপস্থ হবে মেবি বুঝতে হবে ধারা কাউকে শাস্তি দিবে না কি লেখছে কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ধারা কাউকে শাস্তি দিবে না আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি দ্বারা আচ্ছা অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহর রসুলের নির্দেশ মতো হত্যা করতাম আচ্ছা আল্লাহ রসুলের নির্দেশ মতো বদলা কি বলছে আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম তবে আমি তাদের আগুন জ্বালা দিয়ে দিতাম না আচ্ছা এই হচ্ছে তার ফার্স্ট ন্যারোশন আচ্ছা কেননা আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না অবশ্যই আমি তাদেরকে আল্লাহ রসুলের নির্দেশ মতো হত্যা করতাম কেননা তিনি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি কেউ দিন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় আচ্ছা মুরতাদ হয়ে যায় তোমরা তাকে হত্যা করবে আলী রহমতুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহমতুল্লাহ নির্দেশ শুনে বললেন ওয়া ওয়া ইবনে আব্বাস রহমতুল্লাহ সত্য বলেছেন আর ইহাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইয়াই নবী সাল্লাহ আলাহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ হাদিস মান সহিদ হাদিস মান সহি আচ্ছা চাচাতো ভাই মোহাম্মদের চাচাতো ভাই এবং মেয়ে একই সাথে মেয়েরও জামাই নাকি আচ্ছা এখানে ইবনে আব্বাস যার কথা বলা হচ্ছে ইবনে আব্বাস কে বলতে পারবেন আচ্ছা দেখি পরের হাদিসও একই কথা বলা আছে তারপরের হাদিসও একই কথা বলা আছে আচ্ছা আমরা বুখারি শরীফ থেকে একটা হাদিস পড়ি হ্যাঁ বুখারি শরীফ এটা আমি সরাসরি বই থেকে দেখাচ্ছি যে দেখার উপরে লেখা বুখারি শরীফ দেখা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে বুখারি লেখা আছে 236 ঠিক আছে ইসলাম ইসলামিক বই ডেভেলপ wordpress.com হ্যাঁ 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 বুখারি শরীফ লেখা আছে লেখা হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে বুখারি শরীফ এটা পঞ্চম নম্বরে এটা পঞ্চম নম্বরে হ্যাঁ হ্যাঁ 2808 নম্বর হাদিসটা আপনাকে একটু পড়ে শোনাতে বলবো একটু পড়ে শোনাতে আর আর একটু উপরে টানেন ভাই দেখতে পাচ্ছেন না চেষ্টা করে আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ ইকরামা রহমতুল্লাহ থেকে বর্ণিত আলী ইবনা রহমতুল্লাহ এবং ইকরামা রহমতুল্লাহ থেকে বর্ণিত আলী রহমতুল্লাহ এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন আচ্ছা এই সংবাদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহমতুল্লাহ নিকে পৌঁছালে তিনি বলেন যদি আমি হতাম তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না আচ্ছা কেননা নবী সাল্লাহ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি মানে আল্লাহ পাক নির্ধারিত করে দিয়েছে শাস্তির ব্যাপারটা আচ্ছা সেখানে গিয়ে এটা অব্লিক করে উচ্চারণ মানে উল্লেখ ভালোই আচ্ছা বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম যেমন বলেছে যে ব্যক্তি তার দিন পরিবর্তনকে তাকে হত্যা করে ফেলো ঠিক আছে এখন আমি আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি যে ইমাম মালিকের নাম আপনি শুনেছেন ইমাম মালিক হ্যাঁ ইমাম মালিকের নাম শুনেছি বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থের প্রণেতা এবং একজন ইয়া একজন মুস্তাহিদ ইমাম ইসলামের একজন মুস্তাহিদ ইমাম তাই না এটা তো জানেন নাকি চার মাঝে চার ইমামের একজন ইমাম নাকি আচ্ছা ওনার একটা বই আছে ওনার একটা হাদিস বই আছে মুয়াত্তা ইমাম মালিক এটার নাম তো শুনেছেন নাকি শুনে থাকলে আপনি ভাই ওই যে বুখারী শরীফ থেকে যে তথ্যটা দিবেন 
আমার মনে হয় না এই ব্যাপারে আর কোন তথ্য অতিরিক্ত প্রয়োজন আছে এটাই এটাই আমার প্রয়োজন নাই আমার কাছে প্রয়োজন নাই কিন্তু অন্য দর্শকদের কাছে প্রয়োজন থাকতে পারে আমি মুহাত্তা মালিকের এই হাদিসটার এই প্রথম দুইটা লাইন একটু আপনাকে কষ্ট করে পড়ে শোনাতে বলবো প্রথম দুইটা লাইন একটু জাস্ট কষ্ট করে একটু পড়ে শোনাতে এই এই একই জিনিসের কি আপনি হাদিস দেখা দিতে চাইছেন না একই ঘটনা একই সাবজেক্ট কিন্তু একই ঘটনা না এটা আবার অন্য ঘটনা একটু যদি প্রথম তিন লাইন পড়ে শোনান প্রথম তিন লাইন পড়ে শোনান প্রথম তিন লাইন রেওয়া রেওয়াত 15 নাকি যে ব্যক্তি নিজ দিন মানে ধর্মকে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিবে যে ব্যক্তি নিজ দিন মানে তার নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও মালিক রহমতুল রাজি আল্লাহ মালিক বলেন যে আমার নিকট রাসুলামের ওই কথা যে দিন পরিবর্তন করিয়া ফেলা তার গর্তা উড়াইয়া দাও এর অর্থ এই যে কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় এবং ধর্মত্যাগী মানে জিন্দি এটা আবার কোন শব্দ যায় না এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহাদের উপর মুসলমান কোন বিজয় হইলে তাহাদেরকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম মানে তাহাদের উপরে মুসলমানরা বিজয়ী হইলে আচ্ছা তাহাদেরকে তবা করার সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের তবার কোনো মূল্য নাই জিজ্ঞেস করতেছি তাহলে যে ইসলামের শরীয়তের বিধানটা কি যে কেউ ইসলাম ত্যাগ করে ফেললে তার তাকে কি করতে হবে ইসলামের শরীয়তের বিধানটা আপনাদেরকে এবার একটু আপনি বলেন জন্মাইছি এবং আমি আমার কাছে মনে হইলো ইসলাম ধর্মটা সঠিক না সত্য না মিথ্যা কথা লেখা এবং আমি ত্যাগ করলাম আমার ব্যাপারে ইসলামের ইসলামের আপনার না কিন্তু আপনার কথা আমি জিজ্ঞেস করছি না ভাই হ্যাঁ আমার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের ইয়াটা কি বিধানটা কি ক্ষুণ্ণ করতেছে এবং ভয়ভীতি দেখাচ্ছে বরঞ্চ ইসলাম ত্যাগ করো তুমি যদি আমার ব্যক্তিগত যে প্রমাণিত হলে এখানে বলা আছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মানে নির্দেশ কিন্তু সে কথা কোনো নির্দেশ দেয় নাই দিছে এখানে যদি বলা হয়েছে আপনি যদি আপনি যদি সেই রেফারেন্সটাও চান সেই রেফারেন্সটাও বের করতেছি কোনো সমস্যা নাই হত্যা করতে হবে এবং কেউ যদি এসে আসিফ মহিদিন কে কোপ মারে তাহলে যে কোপ মারলো সে হচ্ছে উগ্র কিন্তু হুজুর না এরকমটা কিছু আমার একটা প্রশ্ন আছে ফারাজ ভাই আমার একটা প্রশ্ন আছে মনে করেন দুবাই থেকে দাউদ ইব্রাহিম নাকি বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল একাত্তর সালে তখন তো ইয়াহিয়া খান নামক একজন যে মানে বদমাইশ ছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ইয়া ছিল ইয়াহিয়া খান সে নির্দেশ দিয়েছিল বাঙালি 
এবং সে টিক্কা খান মোনায়েম খান এই টাইপের যারা ছিল এবং রাজাকার আল বদর রাজা যারা ছিল তারা নির্দেশ দিয়েছিল যে বাঙালিদেরকে হত্যা করতে হবে এবং তাদের মা বেটিদেরকে ধর্ষণ করতে হবে এই নির্দেশ দেওয়ার কারণে তাদেরকে তো আমরা উগ্র বলতে পারবো না কিন্তু যারা করছে তারা উগ্র কিন্তু তাদের তো কোনো দোষ নেই তাই না আপনার এই আলোচনাটা একটু শেষ হয় নাই ভাই এই আলোচনাটা সেটা তো যাব তাহলে ফারাজ ভাই তাহলে তো ভাই মানে বড় বড় যারা গণহত্যাকারী তারা কেউ আসলে মানে কোন উগ্র টুগ্র না ভালো মানুষ ছিল তাই না তারা তো জাস্ট নির্দেশনাটা দিচ্ছে তাদের অনুসারী আচ্ছা আমি একটু পরে দেখাবো আবু বকর একই কাজ করছে আবু বকর যারা ইসলাম ত্যাগ করছিল তাদেরকে দই আমরা সবই দেখাবো ভাই একটু ধৈর্য ধরেন না ভাই আলোচনা একটু রসায় রসে রসায় রসে করি ভাই আপনি <laughs> 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 আজকে ঘোষণা করলো যে প্যালেস্টাইনে ঢুকে ওদের মা বেটিকে একবারে কুচি কুচি করে কাইটা হালাবি হ্যাঁ কুচি কুচি করে মাইরা কাইটা এক করে লাল এক একটা মুসলমান ধরে ধরে মানে চেঁচবি উত্তার মতো গুলি করে মারবি এই নির্দেশনাটা দিল আপনার ঘোষণা করলো আমি বিজেপি বিজেপি সমর্থক সকল মানুষকে ঘোষণা করছি নির্দেশ দিচ্ছি একটা একটা মুসলমান ধর ধরে ধরে জবাই করে এরকম যদি বলে জবাই কর এটা যদি বলে এবং এরপরে যদি বিজেপি সমর্থকরা সারা ভারত ব্যাপী গণহত্যা চালায় ইন্সপায়ার্ড হয়ে তারা এই কাজটা করছে আপনি <laughs> <laughs> খুন না নুর আলম ভাইয়ের বাসায় যে কয়টা মেয়ে আছে সে কয়টা মেয়েকে রেপ করে কয়েকটা ছেলে সেই টাকা নিয়ে নুর আলম ভাইয়ের বাসায় যে নারী সদস্যরা আছে তাদেরকে রেপ করলো এবং মেরে ফেললো আমি আমি একই নির্দেশ দিচ্ছি রেপ করবি তারপর মেরে ফেলবি এই নির্দেশটা দিলাম এবং তাদেরকে কিছু টাকাও দিলাম 
এই নির্দেশনা দেয়া এবং তাদেরকে টাকা দেয়া এটার জন্য তো নুর আলম ভাই জীবনে কখনো আমার বিরুদ্ধে কখনো কোনো মামলা করবে না তাই না ওই ওদের বিরুদ্ধে করবে কিন্তু আমাকে তো আমি যে সেটা জেনারেলি জিজ্ঞেস করতে চাই আসিফ ভাই আপনি বহুভাবে বুঝাইছেন আমরা আমরা এটা বুঝতে পারি উনি যে তুই মাহমুদকে সেভ করার জন্য এই ধরনের উদ্ভব কথা বলতেছেন আপনি যদি বলতে পারেন ওকে ফাইন কারণ আমি আমার ক্ষেত্রে তো ডিফেন্সিভ তো আসবে না হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক আছে गुंडा दखल कर instant on the city, on the spot and face korte kaaske je taka posha diya jaderke pareche taderke take na jara ashe taderke ami kake face korte chhe ei prashner uttor ta amake ektu kindly bolben apni obosshoi taderke face korte chen jara apnar bashay ashe kintu amar prashna chilo apni case korben kader upor ami apnar apnar prashna ashtar jo byapar ami ashte chena ashte diben na ami to apnar kotha to bolchi jay shesh hoyse kina aro thakle ara add kore nen somoshya nei to ami bolbo apni shunben apni bolben ami shunbo ami apnar dole je bole kiu to shunbo please ektu bolen bhai bujhi apnar kotha bolen चेस्ट कर उदाहरण दिल उदाहरण दिल प्रत्येक कथा बोझार बड़ा मोटीट कर उद्बुद्ध करते 
মানে সে হয়তো এত কিছু বুঝতে পারে নাই বা তার ব্রেইন হয়তো এত ভালোভাবে কাজ করে নাই বা সে হয়তো আমি তাকে তাকে তার দোষটা গোপন করা করার চেষ্টা করছি না আমি বলতে যাচ্ছি হইতে পারে এরকম যে অনেকেই আছে যারা মাদ্রাসাতে যায় হুজুরে যায় এটা বলে সেটাই শুনে আমার বিরুদ্ধে যখন দুই হাজার তেরো সালে মিছিল হয়েছিল হেফাজত ইসলাম মিছিল করছে সেই মিছিলের অনেকগুলো ছেলেকে আমি জিজ্ঞেস করছি যে আচ্ছা তোমরা যে আমার বিরুদ্ধে মিছিল করলা তোমরা কি আমার লেখা পড়ে দেখছো ওরা বলছে না আমরা পড়ে দেখি নাই আমরা জানি না কিন্তু আপনি তো নাস্তিক আপনার ফাঁসি চাই হ্যাঁ আসিফ মহিউদ্দিনের ফাঁসি চাই এটা বা তারা বারবার বারবার বলতেছিল কিন্তু তারা তখন আমার লেখা পড়ে দেয় নাই আমি জিজ্ঞেস করলাম তাহলে কে পড়ছে আমার লেখা পড়ছে কে তারা উত্তর দিছিল আমাকে হুজুরে পড়ছে আমাকে হুজুরে কইছে যে আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা নেই জন্য আপনার ফাঁসি চাই धारणा कि दोषा ना जाए मोहम्मदा <laughs> रक्त साफ कर छुरी रक्त साफ कर छुरी रक्त लगाना थे हत्या उग्र चरित्रेडेड व्यक्तिगत लाभ निर्देश मैंने श्रमिक जरा जरा हमल्डिंग दस तला जगह बारो तला बनाई कारा राना साहेबर कथा शुने 
যে সমস্ত মিস্ত্রিরা ওই বিল্ডিংটা বারো তালা বানাইছিল তাদের উপরে গেছে নাকি হচ্ছে রানা সাহেব ধুইরে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে মানে দোষটা আসলে কার কার উপরে মানে বর্তাইছে রানা সাহেব তো নিজে ওই বিল্ডিংটা বানাইনি সে তো নিজে হাত দিয়ে ওই বিল্ডিং শুধু সেটাই না ভাই শুধু সেটাই না যারা কর্মীরা গেছিল সেদিন কাজ করতো সেদিন তারা নিজস্ব ইচ্ছায় গেছিল কর্মীরা এমন না যে তাদেরকে জোর করে নেওয়া হয়েছে তাদের ছুটি দেওয়ার কথা ছিল বাট তারা নিজেরাই গেছিল কর্মীরা কারণ তাদের ওভার টাইম দরকার তাদেরকে যেহেতু পেই কম করা হয় তাদের ওভার টাইম দরকার এই জন্যই তারা গেছিল এখন যদি নূর আলম সাহেবের থিওরি ফলো করে শুধুমাত্র এটাই বলা হয় যে যে তোমাদের নিষেধ করছিল তোমরা গেছো এটা শুধুমাত্র তোমাদেরই দোষ সে বিল্ডিং খারাপ বানাইছে তাকে দোষের করার কোনো ইয়ে নেই তাহলে তো শুধুমাত্র ওই যারা ভিকটিম তাদেরকেই ইয়ে করা হবে মানে বানিশ করা হবে রানা সাহেবের কোনো দোষই নাই কারণ তার সে শুধু নির্দেশ দিছে কিন্তু যারা হচ্ছে মিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি কাঠ মিস্ত্রি যারা ছিল প্রতিনিয়ত আমাদের দেখতে হয় যদি প্রশ্ন হয় প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা এতক্ষণ ধরে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট দিয়ে ফেলছি যে ধর্ম মানলে কি রকম হয় মাথা 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 কি রকম হয় যুক্তি টুক্তির নমুনা কি হয় মানে কি রকমের জোচ্চর হইতে হয় কি রকমের টাউট হইতে হয় কি রকমের বাটপার হইতে হয় যে আমার নবীকে সেভ করতে আমি চরমতম অসততা অসৎ কাজও করব এইটা হইতে হয় এবং ধর্ম না মানলে কি হয় সেটাও সবাই দেখলো ধর্ম মানলে কি হয় সেটাও সবাই দেখলো এবং ধর্মের বিরোধিতা কেন করাটা দরকার সেটাও সবাই দেখলো আপনাকে দেখাচ্ছি যে এটা তো সে কমেন্টস করছে তার আদেশের উপর ভিত্তি করে আলি এবং কয়েকজনের নাম দেখলাম এবং দুইটা সহিব বিশেষ করে সহিব বুখারি যেটা দেখা গেল এটা মানে একটা অথেন্টিক হাদিস যেটাকে বলা হয় ঠিক আছে ওকে এটার পরে আপনার নেক্সট আর কথা ছিল আপনি সরাসরি উনি যে একজন উগ্র মৌলবাদী সেটা দেখানোর জন্য আপনি কিছু এভিডেন্স শো করতে গেছিলেন সে শো করার আগে ব্যাপারটা অন্যদিকে টান করে এখন কাইন্ডলি লাস্ট মুহূর্তে যাওয়ার আগে বা কংগ্রেসের শেষ মানে কনভার্সেশন শেষ করার আগে আপনি কি কাইন্ডলি আমাকে একটু ওই মোহাম্মদ যে উগ্রবাদী আপনি যদি উগ্রবাদীর ওই ইটা এভিডেন্সটা দেখেন আমার তো মানতে দোষ নাই আমি তো গোড়া আহ গোড়ামি বা কুসংস্কার বা গোড়া মুসলিম না যে আমি একটা আদিম হিসাবে আপনি সুন্দর যাচাই বাচাই করে তথ্য উপস্থাপন করে দিবেন সেটা গ্রহণ না করে আমি আমার পুরানো ধ্যান ধারণা বা কুসংস্কার নিয়ে মানে এই যে বলেন না পিঠ দিয়ে পা ঠেলে এটা করবো আপনি কাইন্ডি যদি আমাকে ওই তথ্যটা একটু বা ওটা একটু করেন তাহলে আমার জন্য একটু ভালো হয় তাহলে আমার চিন্তা আছে তো না ধ্যান ধারণা পরিবর্তন বা নতুন করে ভাবার জন্য একটা ট্রু পাওয়া যাবে ঠিক আছে কারণ কাইন্ডলি কি এই উপকারটা করতে পারবেন যে আপনি লাস্ট ডে আমাকে এভিডেন্স একটু দেখাতে দিয়েছিলেন যে সরাসরি নিজে সেই কাজটা করছে আমি আপনাকে তাহলে একটু মানে এটা তো অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মানে বিরাট একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে বলা এই কারণে আমরা হচ্ছে একটু 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 কথাটা শুনে নেন এই জন্য সংসয় ডট কম নামক আমার একটা আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটে সেই দলিল প্রমাণ গুলা খুবই সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো লিখিত আছে হ্যাঁ কোথায় কি বলা আছে কোন জায়গায় কি বলা আছে আমি আপনাকে কয়েকটা জিনিস একটু দেখা দিই সামান্য কয়েকটা জিনিস এখন আমাদের কাছে এত দলিল আছে যে এই দলিল দেখাতে হয়তো আমাদের আপনাকে যদি আমি এখন দলিল দেখানো শুরু করি তাহলে হয়তো তিন মাস কেটে গেলেও আমার দলিল শেষ হবে না ঠিক আছে সুতরাং এই এত সময় তো ভাই আমার নাই কারণ লিখে রাখছি আপনাকে আমি সামান্য কয়েকটা জিনিস দেখাই তারপর আজকের লাইফটা আমি আজকের লাইফ থেকে আমি বিদায় নিব ফারাজ ভাই যদি চান তাহলে কন্টিনিউ করেন আমি কয়েকটা জিনিস একটু দেখাচ্ছি আপনি এই কোরআনের এই আয়াতটা কি আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাবেন ভাই
বা একটু বড় করা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ এটা এই আয়াতে একটু পড়ে শুনুন তো দেখি 8 নম্বর সূরার 39 নম্বর আয়াত কি শাহি শাহি ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ফাইট देम আন্টিল देयर इज না এখান থেকে পড়েন এখান থেকে এই যে বাংলাটা পড়েন বাংলাটা এন্ড ফাইট देम আন্টিল देयर इज নো ফিতনা এন্ড আন্টিল দা রিলিজন অল অফ ইট ইজ ফর আল্লাহ এন্ড ইফ দে ইফ দে চেস কেস দ্যাট ইজ देम ইনডিট আল্লাহ ইজ সিইং অফ হোয়াট দে ডু মুইদিন খান আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ব্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তারপরে যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে তাদের তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ কার্যকলাপ লক্ষ্য করে হ্যাঁ পড়ছি ভাই আচ্ছা এটা তো বললেন এটা তাফসীরটাও যদি আমি আপনাকে মানে দেখাইতাম তাহলে মানে আরো ভালো হতো আর সময় পাওয়া গেলে তাফসীরটাও আমি আপনাকে দেখাইতাম তাফসীর এটার ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে আমি আপনাকে ব্যাখ্যাটা এত দ্রুত আমি দেখাইতে পারবো না আজকে দেখাইতে পারবো না আজকে আমার সময় নাই এই কারণে আমি আপনাকে আরেকটা সহি হাদিস দেখাচ্ছি সেই হাদিসটা পরে আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে এই হাদিসটার মানেটা কি এটা হচ্ছে তিরমিজি শরীফের একটা হাদিস তিরমিজি শরীফের নাম তো শুনেছেন তাই না ডিফিনিটলি হ্যাঁ শুনছি যেটা শুনছি সেটা তো বলছি বলবো হ্যাঁ তাকিকৃত এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে তাকিকৃত তিরমিজি শরীফের হাদিস আপনি কিছু এক থেকে কি করেন তো ভাই জোরে জোরে ভাই তাকিকৃত মানে কি তাকিকৃত মানে হচ্ছে কি এটাকে আবার রিচেক করা হয়েছে বারবার চেক করা হয়েছে চেক করে দেখা হয়েছে যে এটা আসলে সহি হাদিস অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরা এটাকে চেক করে কথা प्रोग्रामिंग शून्य পরে তারা জিজ্ঞেস করলাম যে আসলে ওটা কি ইয়া কিনা মানে ওটা কোথা থেকে পড়ছে সে সে বলে যে নাম সে ওটা বলেই নাই তারপর তার কাছে উদাহরণ চাইলাম তার কোন একটা সৃষ্টির উদাহরণ চাইলাম তার তার মাইক্রোফোনে ঠাটা পড়লো সে সে মাইক্রোফোন আনলাই আচ্ছা এনিহাউ নুরালম দেখি উনি উনি আবার আসেন নুরালম স্যার আপনার একটু না আপনাকে আবার যুক্ত করা হচ্ছে প্লিজ বলুন ভাই আপনি তো আপনার তো আনমিউট করে আছে বলেন হ্যালো আপনি কিছুক্ষণ পর কথা বলতে যাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে ফোন বেশি কথা বলছেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করে দিচ্ছি তাহলে 